我送给你的钥匙扣，你放在哪儿了？送给你这个钥匙扣。你为什么要送我这个呀？黄奶奶说，这个可以锁住心上人的。我不小心落在画社了，真的吗？你是不是找到心上人了？啊，我，呃，那个、啊、小记者啊，咱们也见过奇葩姑姑了，那就乖乖回去睡觉吧。嗯，好的，再见，奇葩姑姑。好，晚安。走吧，小郡主啊，嗯，你说刚才你说的那个钥匙扣是什么呀？就是我送给姑姑的礼物呀。干嘛的？就是锁住心上人的呀。心上人？你知道什么是心上人吗？当然知道了，就是很喜欢、超级喜欢、想永远、永远和他在一起的人。真聪明。上人，我的记忆都是关于你，贪恋你的微笑、温暖气息。也许是我有一些贪心。你找我？姊妹的腰牌呢？我知道你还在介意我之前假扮淫卫的事儿。啊，嗯，不是不是，那件事情早就过去了。只是你又不是姊妹，你拿她的腰牌干什么？如果你喜欢榴莲的话，我我再送你个新的。送我个新的？嗯，给你。这是，不许笑话我，我只不过是童心未泯罢了。你要是不喜欢，你就还给我。哎，为什么还给你？你还给我。我好想告诉你，想给你安心，就让遗憾过去。我真的好想。好好爱你，我真的好爱你，无法忘记你。今天或是下着滂沱的大雨，还给我。等等，我好想告诉你，只要是你送的东西，我都喜欢。那我就把它交给你啦。大公主，您还没睡呢。这往常您这睡眠质量挺好的呀，今儿是怎么了？我倒时差。倒时差？难道这个画兽在欧罗巴那边？哎，娥皇，你别问了，我今天晚上就不用你服侍了，你赶紧回去睡觉吧。嗯，那好吧。嗯。奎木狼，你现在在做什么呢？他现在怎么样了？没有了灵珠，他会不会出事、啊？
，哪一个才是奎木狼星、啊？赌一把，奎木狼，我赌你。如果我不这么做，你会出来吗？昨天晚上是你，对不对？我就是想着过来看看你。现在也看了，既然你好好的，那我就先走了。呃，奎木狼，别以为你这次生病我就会心软，你这一次啊。一定要好好的哄哄我，不然啊，我才懒得搭理你呢。嗯，也不知道这画兽族他们的河灯到底好不好看。如果你这次道歉够有诚意的话，河灯也好看，那我就发发慈悲，勉为其难的亲你一口，救你狼命。至于其他的嘛，那就要看你表现了。奇葩！之前的事情是我不对，我知道，这事不管我再怎么解释，也确实是不可原谅，所以我……不对不对，我再来一次。奇葩，过去的事情都过去了嘛，要不？我们从头来过。小时候，可是我小时候没有什么开心的事儿。我那个时候特别不懂，为什么景木憨他就能够随心所欲，而我就只能被逼着每天学习。怎么当一个优秀的君王？我记得，在十六岁生辰的那天，我没有伪装就跑出了宫去。没想到你那时候还有那么小孩的一面。那应该是我第一次出宫。我那天站在华硕的城墙上